ആളുകൾ വേണം പക്ഷേ ഭൗതിക വിദ്യ വാഹനം കൊള്ളാമടോ ആത്മീയ വിദ്യയാണതിൻ്റെ ബ്രേക്കടോ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ ബ്രേക്കില്ലാത്ത വാഹനം പോലെയാണ് മഹാനായ തഴവാ ഉസ്താദ് എഴുതുകയാണ് ബ്രേക്കില്ലാത്ത വാഹനം പോലെയാണ് ആത്മീയതയില്ലാത്ത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മകനോ നിന്റെ മകളോ നീ തന്നെയോ ഏതു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതത്തെ നീ മറക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവര് കേവലം ഖുർആാനിൻ്റെയും നദീഫിൻ്റെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നവരല്ല അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മുഴുവൻ വിജ്ഞാനങ്ങളെയും ഞൊടിയിട കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ് അഹിമ്മത്തുൽ മദാഹിബിൽ അറബ നാല് മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളുടെയും പക്കലുള്ള വിവരം ഖുർആാനിൻ്റെയും മെദീദിൻ്റെയും പ്രാഥമികമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇമാമിന് ഷാഫൈ തങ്ങളോട് ഇന്ന് ചന്ദ്രൻ ഏതു രാശിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഗോളജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഇമാമുന ഷാഫി ോ അതുകൊണ്ടാണ് മാസപ്പിറവിയുടെ മസലകൾ ഷാഫിമാഹുവെന്നു അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ഒരാണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ഇതെല്ലാം ബയോളജിക്കലായി അറിയാമായിരുന്നു ഇമാമുന ഷാഫിറുദിയുള്ളാഹുവെന്നുവിനെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് മെൻസസിൻ്റെ പീരീഡ് മസലുകൾ എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ അടിമകളായ നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ മെൻസസ് പീരീഡുകളെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഹൈലിൻ്റെ മസല ഇമാമുന ഷഫീറുദിയുള്ളാഹു എന്നു എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ബയോളജിയും അറിയാം ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയാം ജീവശാസ്ത്രം അറിയാം ഗോളശാസ്ത്രം അറിയാം ജന്തുശാസ്ത്രം അറിയാം ജന്തുശാസ്ത്രവും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ജീവിയെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതു ജീവിയെയാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫിഖിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇല്ലേ പല്ലിയെ കീറി പഠിക്കേണ്ട മസലയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ പാമ്പിനെ കീറാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം പറയാനുള്ള അവഗാഹം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ബയോളജിക്കൽ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ ബോട്ടണിക്കൽ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് സസ്യലതാദികളെ കുറിച്ചവർ പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആഗോള ജ്ഞാനം മുഴുവനും കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ മേലെ അള്ളാ ാഹുവിനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിജയിക്കാനുള്ള വിവരം മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കൽ എന്നെ ഒരു സഹോദരി വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദേ ഞാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അഥവാ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞോ കൊല്ലങ്ങളായി മക്കളില്ല കൃത്രിമ ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ മക്കൾ വേണം അതിനുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കാമോ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുണ്ട് വന്ധ്യതാ നിവാരണത്തിന് നിരവധി ചികിത്സകളുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് വെട്ടിപ്പുകളുണ്ട് കൊള്ള നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം വെല്ലുന്ന ആത്മീയതയുടെ പര്യായങ്ങളായ സാധാത്തുക്കളി വേദിയിലുണ്ട് അലഹമുല്ല മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ തങ്ങളുടെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു വിസ്മിയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പൊന്നോമന പുത്രനൊന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ 
സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസ്താദ് അവർകളുടെ സഹീ ഉൽ ബുഹാരിയുടെ മജിലിസിൽ നിന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകൾ ദ്വാ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സന്താനങ്ങളെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാത്മീയമായി അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതൊരു ഭാഗത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആ മേഖലകൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എല്ലാ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതായാലും ആ സഹോദരിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ചികിത്സാ രീതി ഏതാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഏതല്ലാത്ത ബീജം കൃത്രിമമായി എന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല അത് പറയാൻ ഞാൻ ആരാണ് അത് പറയാൻ ഞാനൊരു വൈദ്യനല്ല അത് പറയാൻ ഞാനൊരു വലിയ പണ്ഡിറ്റല്ല ഒരു മുത്തല്യമായി എനിക്കത് പറയാനുള്ള വിവരം തന്നതാരാണ് അവിടത്തെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഒരാളെ ഒരു കുട്ടിയെ വാപ്പയിലേക്കും ഉമ്മയിലേക്കും ചേർക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകളാണ് വേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മയിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകളാണ് വേണ്ടത് ഒരു കെൺ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയ ഏതു രീതിയിൽ ബീജമെത്തിയാലാണ് അത് മാന്യമായ മാനുഷിക സംസർഗമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുക ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചതാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടറാനില്ല പതറാനില്ല പൊടുന്നനെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ അളിമീങ്ങൾ അത് വളരെ ഗഹനമായി പഠിച്ചവരാണ് അവരോട് ചോദിച്ച് പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പഠനത്തിന്റെ വ്യാപകമായ ലോകം ഇത് പറയണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന് ഭൗതികമായ സ്റ്റഡി വേണം അത് ഇസ്ലാമിനുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഭൗതികമായ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ സാധ്യല്ല അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം ആറാം തീയതി കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടും കണ്ണൂരുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആകാശത്തൊരു അത്ഭുതം കാണാമായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാടുകാർക്കും ചിലപ്പോ നോക്കിയാൽ കാണാമായിരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഒഡീഷയിലേക്ക് നീങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൂടെ മീഡിയകളിലൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്താണത് ആകാശത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ആകാശത്തുണ്ട് എന്താണ് ആ സാധനം ആറ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ താമസിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഉപരിലോക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണത് ആറ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ താമസിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഉപരിലോക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതാണത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ചിലത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭൗതികമായ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ ഭൗതികമായ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ ആറ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് വെക്കുക അയാൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം കയബാലയം ഭൂമിയിലാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കമിഴ്ന്ന് നിസ്കരിക്കണോ അതല്ല കയബാലയത്തിന് സമാനമായ ആകാശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണോ അയാൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ നടക്കുക അത് ശൂന്യാകാശത്ത് പോയാൽ ഉണ്ടാവില്ല ഔട്ടർ സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബഹിരാകാശ ഗവേഷകന്മാർക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കണമെങ്കിലോ യന്ത്രം വേണം 
കാരണം അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതുപോലെയല്ല അവരുടെ കാലാവസ്ഥ ഇതുപോലെയല്ല ഭൗമാകാശം വരെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് മേലോട്ടെറിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വീഴുക ഭൗമാകാശം കഴിഞ്ഞ് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് പോയാൽ വസ്തുക്കൾ താഴോട്ട് വീഴില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോണിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് എവിടെ പോയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ വാടകക്കെടുത്ത ഏതോ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലെ സ്പേസിൽ പോയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവല്ല അങ്ങ് സാറ്റലൈറ്റിൽ പോയിട്ടാ വരുന്നത് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ലോകത്ത് ആധുനിക ലോകത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കത് ഗവേഷണം നടത്താൻ അറിയില്ല എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ അലിമീങ്ങൾ അതിന് നിയമങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു പോയി അത് നോക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയില്ലേ സ്പേസ് ആൻഡ് പോള റീജിയൺ ആരാധന ബഹിരാകാശത്തും ധ്രുവങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന മസല എഴുതാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതന് കരുത്ത് നൽകിയത് ആരാണ് ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആലിമീയങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അവരടയാളപ്പെടുത്തിയ സൂചനകളാണ് അവരെഴുതി വെച്ച ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം എല്ലാ വിജ്ഞാനത്തെയും അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രേക്ക് വിട്ട ഭൗതിക വിജ്ഞാനം വേണ്ട അതിലാദ്യമായി ഒരു ഭൗതിക വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ട ബോധം എന്താണ് നീ പഠിക്കുകയും നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം താൽക്കാലികമാണ് ഇതിനപ്പുറം ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഉണ്ട് മോനെ ഇതിനപ്പുറം ഒരു ശരിയായ ലോകമുണ്ട് മോനെ അതാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മദീനായുടെ മലർവനിയിലിരുന്ന് ലോകമാകമാനമുള്ള മാനവികതയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ അനുരാഗത്തിന്റെ ആത്മവസന്തങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ വിലാസമായ മദീനയുടെ നായകൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവ് മുഹമ്മദ് പോരാ ഇത് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ മുറ്റത്താണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് പുണ്യപ്രവാചകരുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പകർന്നു തന്ന അറിവിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പകരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുയരുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ മന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ ഉറൂസിൻ്റെ സമ്മാനമായി മദീനയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് സമ്മാനമുയരട്ടെ മുഹമ്മദ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണ് മദീനയുടെ ഉമ്മരത്ത് മർമ്മരമുയർത്തിയിട്ട് പുണ്യനബിധങ്ങളുടെ സ്നേഹവസന്തങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വാനങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുണ്യറസൂൽ വിശ്വറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്തു കൂടി മദീനയിലേക്ക് വരട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് വിനയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് വളരെ സാഹോദര്യ ബുദ്ധിയ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൗതികതയുടെ ഭ്രാന്തന്മാരായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് മാറണേ മോനേ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ തപ്പനയുടെ മട്ടൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറെ ദിവസങ്ങളായപ്പോൾ അവിടുത്തെ ശരീരത്ത് ഒരു ചുവന്ന വരയാണ് മഹാനായ അമർ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനായ അമർ ഫാറൂഖ് റലിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് 
അല്ലയോ പുണ്യപ്രവാചകരെ അവിടത്തേക്ക് നല്ല ഒരു കിടക്കയെടുത്തുകൂടെ അവിടത്തേക്ക് നല്ല ഒരു വിരിപ്പ് വാങ്ങിക്കൂടെ അവിടത്തേക്ക് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി കിടക്കാനൊരു സംവിധാനം ചെയ്തുകൂടെ പുണ്യനബിധങ്ങളൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴാണ് ചോദ്യം അല്ല കിസ്രായുടെ രാജാവ് കണ്ടില്ലേ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കൈസർ ചക്രവർത്തി കണ്ടില്ലേ അരമനയിലാണ് റോമിന്റെ ഭരണാധികാരി കണ്ടില്ലേ സപ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ തമ്പുരാക്കന്മാര് വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ഒന്ന് പുണ്യനബി തങ്ങളെ ഒരു നല്ല വിരിപ്പെടുത്തൂടെ നബിയെ അവിടെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല ഉമറേ റോമിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ അതാ കൈസർ ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ അല്ലയോ പ്രിയമുള്ള ഉമറേ ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ തണൽ കൊള്ളുന്ന യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് ഞാൻ ക്ഷീണം മാറിയാൽ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഈ ദുനിയാവ് നൈമിഷികമാണ് ഇവിടെ കൊട്ടാരമുയർത്താനുള്ളതല്ല ഇത് താൽക്കാലികമാണ് ഇത് മരിച്ചു പിരിയേണ്ട വീടാണ് ഇത് വിട പറയേണ്ട നാടാണ് ഇത് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറയുന്നത് ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും നബി തങ്ങളുടെ കയ്യില് നക്കാപ്പിച്ച ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അത് നിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മഴസുമായ നബിതങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു പൊന്നും വേണ്ട ദുനിയാവിന്റെ ഒരു പണവും വേണ്ട ഉഹദുമല പൊന്നായി വന്നാലും വേണ്ട പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് വലിയൊരു ദുരന്തമുണ്ട് അതെന്താ അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും നേരല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുഹാബിമാരെ അറിയാനും പഠിക്കാനും നേരല്ല ഇമാമുകളുടെ ജീവിതം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും നേരമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതോ മായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ല അല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മക്കാ വിജയത്തിൻ്റെ അന്ന് കടന്നു വരികയാണ് മക്കാ വിജയത്തിൻ്റെ അന്ന് വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ പട്ടാളമുണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാവുന്ന പട്ടാളമാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം എതിർത്ത് നിന്നിരുന്ന അബൂ സുഫിയാൻ പോലും പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണ് അബൂജഹലിന്റെ മക്കൾ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അബൂലഹവിന്റെ മക്കൾ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ പരിഭ്രമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കിങ്കരന്മാര് ധിക്കാരികളായി ഇന്നലകളിൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വാറെടുത്തവർ മുഴുവനും ആയുധം താഴെ വെച്ച് നിൽക്കുകയാ മക്കാ വിജയത്തിന്റെ അന്ന് അന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ 
മക്കയിലെ ഹജൂൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ് ഹജൂൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹജൂൻ ഖദീജ റതി അള്ളാഹു എന്നെ വിശ്രമിക്കുന്ന ജന്നത്തുൽ മാലിനയുടെ ഭാഗം അതാണ് ഹജൂൻ അവിടെയാണ് മക്കാ വിജയത്തിന്റെ പതാക നാട്ടിയത് ആ പതാക നാട്ടിയ സ്ഥലത്താണ് മസ്ജിദ് എന്ന പള്ളിയുള്ളത് വിശദീകരിക്കണില്ല അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഉമ്മഹാനി റതി അള്ളാഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഉമ്മഹാനി എന്നവരെ കഴിക്കാൻ വല്ലതുകൊണ്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്ത വിശക്കുണ്ട് കഴിക്കാൻ വല്ലതും തരാനുണ്ടോ ഉമ്മഹാനി എന്നവർ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല റൊട്ടിയുടെ ചില കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ എൻ്റെ നാണം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് തരാൻ കഴിയൂലല്ലോ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ആ റൊട്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചിതറിക്കിടന്ന റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് നനയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഓ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മാനി എന്നവരെ ഇവിടെ വല്ല കറിയുമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കറിയുമില്ലല്ലോ നബിയേ അവിടത്തേക്ക് തരാൻ ഒരു കൂട്ടാനുമില്ല അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ സുർക്കയുണ്ടോ സിർക്കയുണ്ടോ ഹല്ല് ഉണ്ടോ സുർക്കയുള്ള വീട്ടിൽ കറിക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ല അതുണ്ടോ എന്ന് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഉണക്കറൊട്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് നനച്ച് അതെങ്ങനെയോ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ടാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കസുവ എന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് കൈബാലയത്തെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പോയത് കേട്ടോ ആ നേതാവിൻ്റെ അനുയായികളായ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ എവിടെ ഇമാം തുറുമുതി എഴുതിയില്ലേ ഇബിന് ഹജറുദങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചില്ലേ അതുപോലെ അനസൃതിയുള്ളാഹുവിൻ്റെ സീറയിലില്ലേ ആട് മാംസം നന്നായി പാചകം ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായ റൊട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് ബസറയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അനസൃതിയുള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അനസൃതിയുള്ളാഹു എന്നു കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു അല്ല അനസേ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം നബിതങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണ് അനസുബിന് മാലിക്ക് ഋതിയുള്ളാഹു എന്നു ആ അനസുദങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അനസേ ഉടനെ അനസുബിന് മാലിക്ക് ഋതിയുള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചയാളല്ലേ ഇതുപോലെ മൃദുലമായ ഒരു റൊട്ടിയും ഇതുപോലെ പാകം ചെയ്തൊരു മാംസവും എൻ്റെ ഹബീബിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കട്ടിയുള്ള റൊട്ടിയും ആ മാർദ്ധവമായ വാർദ്ധവമായ മാംസത്തിന് പകരം അത് ആ കട്ടിയുള്ള മാംസവുമല്ലാതെ ഇത്ര നല്ലൊരു പാചകം ചെയ്ത സാധനം എൻ്റെ ഹബീബിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കെങ്ങനെ സഹിക്കാനാണ് ഇതല്ലേ 
പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നീ മുസ്ലിം ലോകം എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ അറിയേണ്ടതില്ല ഭൗതികതയെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ടതില്ല അമേരിക്കയെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈമാൻ കാര്യം അറിയേണ്ടതില്ല ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി അസ്ഹാബുൽ ബദറിനെ അറിയേണ്ടതില്ല കളിക്കാരുടെ പേരറിഞ്ഞാൽ മതി സ്വർഗം കൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച മഹാന്മാരെ അറിയേണ്ടതില്ല സിനിമാ നടന്മാരെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ നിലയ്ക്ക് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ മക്കളെ വഴിതിരിച്ച് വിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നിവാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അതാ വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി കലാലയങ്ങൾ മാറിയില്ലേ മംഗലാപുരത്തിൻ്റെ പെരുമാറിൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന യുവതി യുവാക്കളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം എന്താണ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന പെൺകുടികൾ കല്ലിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെയും അടിമകളായി ജീവിതം മുഴുവൻ തൊലച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഇവിടെ ആവശ്യമല്ലേ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമുദായത്തിലെ ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ വീണു പോയി എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിന് മുമ്പ് അവള് മരിച്ചു പോയെന്ന് കേൾക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മകൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും അടിച്ച് നാട് വിട്ടു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതിന് മുമ്പ് അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കേൾക്കലാണ് എന്റെ മുസ്ലിയാരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതങ്ങളുടെ പൊന്നാര വാപ്പ മക്കയിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മുഖത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പറയണോ വേണ്ട വലിയ അത്യുജ്വലമായ സൗന്ദര്യമല്ലേ ഇവന് ഹിഷാമതങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ സുബുലുൽ ഹുദയിൽ യൂസുഫ് സാലിഹി അഷാമി റഹിമഹുള്ള ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ ഇംഗ്ലീഷുകാരായ ചരിത്രകാരന്മാര് സിൻഡാക്ടിക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് റിലിജിയൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പി തോമസ് എഴുതിയില്ലേ അതുപോലെ ഭൗതികന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരുമായ ഏറെ ആളുകൾ എഴുതിയില്ലേ മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഉപ്പ സതീവ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ആ ഉപ്പ മക്കയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ ഉപ്പാൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എത്ര ഒട്ടകമാണോ കൈബയിൽ ബലി നൽകിയത് അത്രയും ഒട്ടകം തരാ എൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാമോ മക്കയിൽ ഒരു സുന്ദരി വിളിക്ക എഴുപതോ എഴുന്നൂറോ ഒട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എനിക്കൊരു സന്തോഷം തരാൻ അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവരെ വിളിച്ചു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബ്ദുല്ലാഹി എന്നവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ കൂടെ പോവാം എന്ന മഹാനവറുകളെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടു ഞാൻ ഈ ഹറാമിലേക്ക് വീഴുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കലാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യഭിചാരം സദാചാരമായിരുന്ന കാലം മദ്യപാനത്തിന് പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാലം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ സദാചാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മക്കൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ മംഗലാപുരത്താകട്ടെ ബംഗളൂരുവിലാകട്ടെ ചെന്നൈയിലാകട്ടെ കേരളത്തിലാകട്ടെ 
ഒരുപാട് കലാലയങ്ങളുടെ മുറ്റത്ത് പോയി ഇന്ന് കള്ളിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും വ്യഭിചാരത്തിൻ്റെയും അടിമകളായി മാറിയില്ലേ അള്ളാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് മോനെ ഇസ്ലാം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരല്ല പക്ഷേ നീ അതിലൂടെ നരകത്തിൻ്റെ ആ